असलमकुम अभिनंदन सकल के आमंत्रण जा उत्तरबंग टिवशनर आजकल नियमित नियमित आयोजन उत्तर गल्पकथाते आज के साथ आम एक व्यक्ति जिन उत्तरबंगे चलचित्र आंदोलन साथ सरसिजी जुक्त हमें तरह कथा बोल तर विषय जानब तब आगे जान रखी आज के प्रतिदिन नाई अपन साथे आम्मद सामिर आलिम शावन और हमारे साथे आर कथा बोल डकुमेंट्री निर्मता और भिडियो एडिटर जनब आहमेद महफूज तीन दीर्घद उत्तरबंग चलचित्र आंदोलन साथ विभिन्न भाव उत्तरांचल चलचित्रकर्मी के सहयोगता कर सहयोगता कर नाना भाव भिडियो एडिटिंग माध्यम दिए विभिन्न धरण सहयोगता दिए मानुष के उत्तरबंग चलचित्र के सामने दिखे एगे नहीं जा चेष्टा जाए तो आज के उत्तरबंग टिवशन नियमित आयोजन शुरू कर उत्तर गल्पकथा से ही उत्तर गल्पकथा आयोजन आजकल आलोच्य विषय हिसाब से निर्धारण करीवन एपिटोपिट हम आसले महफूज भाईर का जानते चेष्टा करब जे तारीवन वी जे भाव उत्तरबंग तथा तो हमारे बांगलेश के सेवा दिए जा प्रशिक्षण वर् कर्म द्वारा वर् कर्मज्ञ द्वारा हमें से विषयगू शब क्यों एत प्रतिभा क्या क्या अभिज्ञता थारे क्यों उत्तरबंग तथा राजशाही शहर के ड़े ढाकार मत स्थान क्यों जा मूलधार कर्मकांडे क्यों जुक्त निजे के जुक्त करा से विषयगू जानब तब दर्शक अपन के जान रखी अपना ये अनुष्ठान सरसि देखते उत्तरबंग टिवशन फेसबुक पेज एचड़ाओ उत्तरबंग टिवशन वेबसाइटे तो साथ यह मुहूर्ते जुक्त आदेश अनुष्ठान अतिथि डकुमेंट्री निर्मता और भिडियो एडिटर जनब आहमेद महफूज अपना के आमंत्रण जा उत्तरबंग टिवशन उत्तर गल्पकथा अनुष्ठने आशा करी अपनी बराबर मध्य भलो आसें तो अपनी आसले एक विषय प्रथम शुरू जानते चाहिए अपन जे बनोदन जगते चलचित्र जगते अपना पदचारणा पदचारणा शुरू तो कब दीर्घ पथ चल नाना व्यक्ति राजशाही शहर जतगुलो मिजिक भिडियो स्वल्प दुर्घ चलचित्र निर्मित है तर अधिकांश अपना हाथ कारिगर सहयोगता एडिटिंग जैगा जैसे अपनी माध्यम दिए थे क्यागुलो अपनी 
যেমন লোকাল পর্যায়ের কাজগুলো আপনি করেছেন ঠিক সেভাবে আপনার আমরা যেটা একদম বলি কমার্শিয়াল কাজ বা টিভি চ্যানেলের জন্য যে কাজগুলো নির্মিত হয়েছে সেই কাজগুলো আপনি করেছেন তো আপনার কাছে আসলে এই পর্যায়ে আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনার কেন আপনি অন্য পেশা বাদ দিয়ে বিশ্বে অনেক পেশা আছে এই পেশা বাদ দিয়ে আপনার এই চলচ্চিত্র ডকুমেন্টারি নির্মাণ নির্মাণ আপনার এই ভিডিও এডিটিং এর পেশাটাকে বেছে নিলেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে কিভাবে যে এটা হবে আসলে আমি আসলে নিজেও জানি না পুরোটা হয়তো বলেছিলাম 2008 সাল থেকে 2008 সালে আমি দেখেছি কিছু ব্যক্তি যারা হচ্ছে নতুন সোসাইটি নিয়ে খুবই কাজ করছে আমি প্রথমবার তাদের ওখানে যাই এবং কি কাজ শুরু করি আসলে ভালো লাগা ছিল সিনেমার মধ্যে একটা ভালো লাগা ছিল আর যেহেতু আমি আজ থেকে আমি ক্যামেরা চালাইতাম সেহেতু তাদের সাথে ওঠা বসা ছিল আমার ভালোই আসলে কোনো সময় ভাবি নাই যে পেশা হিসাবে আমি ট্রেনকে হেঁটে নেব এটা কোনো সময় ভাবি নাই আমি দেখেছি যে আসলে আমি কাজ করার আগে আমার হাতে করি ভাবে আমার বড় ভাই মেঘাবুদ্দিনের কাছে উনি এডিটিং নিয়ে কাজ করছেন তো তার ওখানেই দেখা আমার ভিডিও এডিটিংটা এবং তিনি ওখান থেকে শেখা তো চিন্তন সোসাইটি দুই হাজার নয় সালে যখন এডিটিং হয় আসলে চিন্তন সোসাইটি আমরা বিভিন্ন রকম ডক ইয়া শর্ট ফিল্ম তৈরি করি তো তৈরি করার সুবাদে একসাথে আটটা কি সাতটা লোক সম্ভব আমি যেহেতু শিখতাম বা দেখে দেখে শিখেছি তখন আমি ওই ফিল্মটা এডিটিং করতে শুরু করলাম প্রথমে শুরুতে একটু অনেক বাধ্যকতা ছিল যে আমি ইয়া করতে পারছিলাম না এডিটিং করতে পারছিলাম না পরে বড় ভাইদের মাধ্যম দিয়ে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে আমি শিখেছিলাম সর্বোপরি ছিল আমি এডিট করে দিই এবং কি সব থেকে ভালো কথা সেটা আমাদের যে ফেস্টিভাল হয় সেই ফেস্টিভালে এটা হচ্ছে মনোনয়ন পেয়েছিল এবং কি হঠাৎ করে সিরিয়ালে সাত নম্বরে সে চলে এসেছিল তো আসলে ভালো লাগাটা ছিল তখন যে হচ্ছে আমরা আমি কাজ করবো সে থেকে আসলে এডিটিং কাজ শেখা আমার আচ্ছা বুঝলাম তার মানে আপনার নানা বিষয়কে উপেক্ষা করে বা বিভিন্ন বিষয়ে ভালো লাগার জায়গা থেকে আপনার আসলে এই লাইনে আসা তো এই যাবৎ আপনি কতগুলো কাজ আসলে এভাবে সফলতার সাথে করেছেন বা কোন কোন জায়গাতে গেছে যদি এরকম আপনি কোনো স্মৃতির থেকে থাকে যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে খুব বড় একটা স্মৃতি আছে সেই বিষয়গুলো স্মৃতির কথা একটু বলতেন যদি তারপরেও শেখা অনেক কিছু ছিল যেমন আমরা আসলে শেখার জায়গাটা রাজনীতি খুবই কম কম ছিল এখন তো বিভিন্ন প্রোডাকশন হাউস আছে অনেকে চাইলে অনেকভাবে শিখতে পারে বা অনেকে ফিল্ম সম্পর্কে এখন জানে তো যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন আসলে অনেকে ছিল যারা বানাইতো বা বিভিন্ন রকম এনজিও মাধ্যম দিয়ে ফিল্ম বানাইতো অথবা দেখা যাচ্ছে যে ক্লাস ক্লাসে একটা রাজশাহীতে ফিল্ম নির্মাণ করি আমরা একটা কর্মশালা করেছিলাম যে ফিল্ম নির্মাণ অথবা এডিটিং শেখার জন্য অথবা যারা ডিরেকশন দিচ্ছে ডিরেকশন দেওয়ার জন্য এটা ভাই এটা শুরু করেছিল ঢাকা থেকে বিভিন্ন রকম 
কলা কৌশলী নিয়ে এসেছিল তারা যেমন ক্যামেরাম্যান নিয়ে এসেছিল তারপরে এডিটর নিয়ে এসেছিল ডিরেক্টর নিয়ে এসেছিল তাদের মাধ্যমে আমরা একটা কর্মশালা করি সেই কর্মশালার মধ্য দিয়ে আমরা একটা ফিল্ম নির্মাণ করি এমনকি আসলে ফিল্ম বানানোর পেছনে যে কি কি লাগে তাদের সহযোগিতা লাগে তারপরে হচ্ছে কি কি বিষয় অবলম্বন করতে হয় তারপরে বিভিন্ন রকম আর্টিস্টকে বোঝানো ডিরেকশন দেওয়া ক্যামেরা কাজ কালার করেছেন বিভিন্ন রকম কাজ তারপরে হচ্ছে এডিটিং এর কাজ সব মিলে আমরা একটা কর্মশালা করেছিলাম ওইখান থেকে আমরা আট দশ জন যারা শিখেছিলাম তারা আসলে কাজ কন্টিনিউ করে গেছে কিন্তু অনেকে আছে যে আসলে এডিটিংটাকে বেছে নেয়নি তারা অন্য কোনো পেশায় চলে গেছে আমি শুধু আমি আর সঙ্গে আরেকজন আছে তারা ওখান থেকে শিখে এডিটিংটা শুরু করি এ যাব কতগুলো কাজ করি সেটা বলতে পারবো না অসংখ্য কাজ করা হয়েছে আর যদি স্মৃতির কথা বলেন তাহলে প্রত্যেকটা কাজে এক একটা স্মৃতি জড়িত থাকে তেমন কোনো স্মৃতি ভাবার নেই তবে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের যে সব ওটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক একটা ইয়ার ছিল মানে সপ্তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একটা ভিডিও এডিটিং করছিলাম সেটা হচ্ছে ফটো মোশন ফটো মোশন দিয়ে শুধুমাত্র ছবি ছবি দিয়ে একটা ফিল্ম তৈরি করতে হবে আমাদের এক মিনিটে একটা ফিল্ম তৈরি করতে হবে শুধুমাত্র ছবি দিয়ে তো সেই কাজটা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল আমাদের কাছে কেননা প্রত্যেকটা ফিল্মের ছবি তোলা মানে একটা স্টোরি বলা ফিল্মের মানে ছবির মাধ্যম দিয়ে একটা স্টোরি সেখানে আমাকে বলতে হবে এরকম আমাদের ফিল্মটা ছিল তো আমরা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন লোকেশনে শুট করেছিলাম বিভিন্ন রকম ছবি তুলেছিলাম এবং ওই ছবিগুলো দিয়ে এখন আমাকে মোশন তৈরি করতে হবে যেটা হচ্ছে একটা স্টোরি বলার জন্য বা স্টোরি ক্রিয়েট করার জন্য ওই কাজটা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং আমরা প্রথমে যখন এটা ফেস্টিভালে দিই আর আমি খুব বলে রাখি সিঙ্গেল সিঙ্গেল সোসাইটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এটা তো সেই ফিল্মের লোগো ফিল্ম ছিল ওটা লোগো ফিল্ম মানে প্রত্যেকটা ফিল্মের আগে এই ফিল্মটা একবার করে দেখানো হবে মানে একটি বড় ধরনের একটি ফোনের জায়গা আর প্রায় দুইশোটা দেশ একসাথে এটা দেখে লোগো ফিল্মটা দেখে বিভিন্ন দেশে লোগো ফিল্মটা পাঠানো হয় তো তখনকার একটা মানে ভালো একটা অভিজ্ঞতা ছিল যে আমাদের এই ফিল্মটা राज এবং সেই জায়গাতে আসলে একটা বেশ একটা বড় ধরনের আসলে আমরা যেটা প্রথমে বলছিলাম যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনকে বিকেন্দ্রীকরণ এবং উত্তরবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশের জন্য যে প্রতিষ্ঠাটা ঠিক সেই জায়গাতে আসলে কাজ করে যাচ্ছে সেই চলচ্চিত্র সংসদগুলো তো সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ রাজশাহীর মধ্যে রাজশাহী ফিল্ম সোসাইটি তারপরে আমাদের বরেন্দ্র ফিল্ম সোসাইটি তারপরে ঘটক ফিল্ম সোসাইটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম সোসাইটি সহ আরও বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি গড়ে উঠেছে তো এই ফিল্ম সোসাইটিগুলোর যে জায়গাতে আসলে কাজগুলো করছে করছে এই কাজগুলো মূলত আমাদের মূল প্রচেষ্টাটাই হচ্ছে যে বরেন্দ্র অঞ্চলের যে চলচ্চিত্র বা উত্তর অঞ্চলের যে চলচ্চিত্র সেই চলচ্চিত্রগুলোকে একটু অন্যভাবে আচ্ছা ঢাকার বাইরে আসলে আমরা যদি রাজধানী শহর ঢাকার বাইরে চলচ্চিত্র নির্মাণের যে প্রচেষ্টা বা সেই চলচ্চিত্রগুলোকে জাতীয় অঙ্গনে বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা তারা পরিচালনা করে যাচ্ছে তো সেই জায়গাতে আসলে আমরা যে জিনিসটা দেখছি যে একটা চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গেলে যেমন রয়েছে একজন অভিনেতার প্রয়োজন যেমন রয়েছে পরিচালকের প্রয়োজন যেমন রয়েছে ক্যামেরা পার্সনের প্রয়োজন ঠিক সেভাবেই রয়েছে কিন্তু একজন এডিটরের প্রয়োজন তো সেই জায়গাগুলো আসলে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদের রাজশাহী ফিল্ম সোসাইটির একজন কর্ণধার বা আমরা যা বলে বলে থাকি যে আমাদের আহসান কবি লিটন ভাই একজন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বা এবং চলচ্চিত্র পরিচালক তিনি বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন ঢাকার বাইরে চলচ্চিত্র যে প্রত্যাবর্তন যে চলচ্চিত্রটি আসলে দেশব্যাপী সারা ফেলেছিল 
এবং আসলে মানুষ কখনো ভাবতে পারে না যে ঢাকার বাইরে রাজধানী শহর ঢাকার বাইরে উত্তরবঙ্গের মতো জায়গাতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব তা বা একটি স্বাধীন চলচ্চিত্র সেই জায়গাতে সে একটি স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে প্রত্যাবর্তন নির্মাণ করে আসলে উত্তরবঙ্গের মানুষের ভিতরে এক ধরনের আশা জাগিয়েছে যে না আসলে ঢাকার বাইরে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব তো এই যে সমন্বয় সেই সমন্বয় সে কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যে উত্তরবঙ্গের চ মানে উত্তর উত্তরবঙ্গের চলচ্চিত্র বিকেন্দ্রীকরণের যে প্রচেষ্টা সে প্রতিষ্ঠা পরিচালিত হচ্ছে এবং যে আন্দোলনটা চলেই যাচ্ছি সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আমরা কিন্তু আসলে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি রাজশাহী শহরের হলগুলো রাজশাহী শহরে অনেক আগে হল ছিল সিনেমা হল ছিল সেই সিনেমা হলগুলো আর এখন বর্তমানে নেই তো সর্বশেষ যেটা আমাদের উপহার সিনেমা হল উপহার সিনেমা হল রক্ষার জন্য আসলে বেশ বড় একটা আন্দোলন হয়ে গেছে তো এখন আপনি যে ভূমিকা পালন করছেন আমাদের একটা যোদ্ধা এই চলচ্চিত্র আন্দোলনের তো আপনি এই জায়গাতে কি মনে করছেন যে আসলে আপনারা যে আন্দোলনটা চালিয়ে যাচ্ছেন সেই আন্দোলনের কতটু কতটুকু সুফল আপনার পেতে শুরু করেছেন বা আগামীতে আরো কি ধরনের সুফল পেতে পারেন বলে আপনার মনে করেন ধন্যবাদ আসলে শুরুটা চলচ্চিত্র আন্দোলন যেটা আমরা বলে থাকি অনেক আন্দোলন করেছি তার মধ্যে যেটা আপনি বললেন যে বিভিন্ন হলগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে আমরা এই আন্দোলনের জন্য সংক্রমভাবে ভূমিকা রেখেছিলাম কিন্তু আসলে তেমনটা লাভ হয়নি কেননা হলগুলো হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানা ভেঙ ছিল এতে আমরা কিছুই করতে পারিনি এর জন্য আসলে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া খুবই উচিত ছিল অথবা যে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় ছিল সেই সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল আসলে ব্যক্তিগত মালিকানাই যেসব প্রতিষ্ঠান গুলো গুলো আমরা কিছু করতে পারবো না আর আর একটা কথা বলি যেটা বললেন যে আহসান কবির লিখন ভাইয়ের কথা আহসান কবির লিখন ভাইকে আমি অনেক আগ থেকেই দেখে আসছি আসলে ফিল্ম সেইটা ফিল্মের হাতে করি কুচি নাকি সম্পূর্ণটা কিন্তু তার মাধ্যম দিয়ে এটা আসলে বলার মিতন ভাই না থাকলে আসলে যেসব নেতার গুলো আমরা কাজ করছি বিভিন্ন জায়গায় যেমন আমি সহ আরো অনেকে আছে মিতন ভাই না থাকলে এটা আসলে সম্ভব হতো না কেননা ফিল্মের শেখার ক্ষেত্রে অথবা সেক্ষেত্রে বলবো যে আমি যদি একটা স্ক্রিপ্ট লিখি স্ক্রিপ্ট টা ভালো হলো কিনা স্ক্রিপ্ট টার পজিটিভ দিক গুলো কোথায় বা স্ক্রিপ্টের নেগেটিভ দিক গুলো কোথায় এইসব আলোচনার জন্য আমরা লিখন ভাই যাতে যাই সেভাবে যদি বলতে চাই যে আমরা কেমন ভাবে শর্ট গুলো নিতে পারি ঢাকার বাইরে এটা আসলে তো অবশ্যই আমাদের জন্য খুব কি বলবো মানে গর্ব করার বিষয় যে সর্বপ্রথম ঢাকার বাইরে যে ফিল্ম তৈরি হচ্ছে তাও বা সম্পূর্ণ কলা কৌশলী বা হচ্ছে যেসব ক্যামেরা পিছন যেসব লোক গুলো ঢাকার বাইরে আসলে সম্ভব কিনা তো আমরা দেখেছি যে অবশ্যই সম্ভব ঢাকার বাইরে ফিল্ম তৈরি করা অবশ্যই সম্ভব কেননা যদি আমি অনেক বড় বড় লোককে বলতে শুনেছি যে ঢাকার বাইরে যদি কেউ ফিল্ম তৈরি করে তবে এটা রাত সম্ভব কেননা অন্য অন্য জায়গা যেমন চট্টগ্রাম বলি খুলনা বলি বা সিলেট বলি এইসব চট্টগ্রামটা বিশেষ করে কমার্শিয়াল জায়গা এইসব জায়গাতে মানে সাংস্কৃতিক মন মাইন্ডের লোক বলতে গেলে খুবই কম কিন্তু রাজশাহীতে এই কমার্শিয়াল জায়গা না এখানে মানে মেধা বিকাশের একটা বড় একটা জায়গা আছে রাজশাহী তো এখানে কিন্তু আপনার ক্রিয়েটিভ কাজগুলো করা সম্ভব এমনকি এখান থেকে কিন্তু অনেক বড় বড় মানুষ বের হয়েছে যে আমরা জানি যেমন ভিত্তিকভাবে রাজশাহীতে বাড়ি ছিল তার রাজশাহীতে তো আমরা সম্প্রতি একটা বিষয় দেখলাম যে আপনার ঋত্বিক ঘটকের প্রত্যেক ভিটাটা ভাঙ্গার একটা পাইতে অপচেষ্টা চলছিল 
বা রাজ্যে হোমিও ক্লিনিক হোমিওপ্যাথি কলেজ যে উদ্যোগটা নিয়েছিল সেই তার অবশিষ্ট অংশটুকু ভেঙে ফেলার সেই জায়গাতে যে একটা আন্দোলন কিন্তু রূপ দিয়েছিল বেশ বড় একটা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে আমরা যতদূর জানি যে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে তো আমি একটু সেই বিষয়ে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে ঋত্বিক ঘটকের বসত ভিটা সংরক্ষণ এবং আমাদের যে রাজশাহীতে বা উত্তরবঙ্গের যে চলচ্চিত্র কর্মীরা বা সাংস্কৃতিক কর্মীরা আছে তাদের যে মানে অবদান বা যে আন্দোলন সেই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি একটা রাস্তা আছে আমরা এটা জানি এটা সভাপতি হচ্ছে বা সভাপতি এফ এম এর জাহিদ ভাই ভাইকে আমরা মোটামুটি সবাই চিনি আসলে আমি আমি জানতাম না এই বিষয়টা যে হচ্ছে বসত বিহারটা ভেঙে ফেলে তো একটা স্ট্যাটাস করলাম যে ঋত্বিক ঘটকের যে অবশিষ্ট জায়গাটা রয়েছে তার বসত ভিটাটা ওটা ভেঙে ফেলা হচ্ছে এটা শুনে মন খারাপ হলো এমনকি ভাই অবশ্য ভীষণ ভাই জাহিদ ভাই সবাকে কল দিয়েছিল যে হচ্ছে আমরা এই নিয়ে মানে এটা প্রতিরোধ করতে পারি যেমন স্মৃতি হিসাবে তো ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতি হিসাবে একটাই জিনিস আছে সেটা হচ্ছে তার বসত ভিটা এটা কোনোভাবে ভেঙে ফেলা যাবে না এই আমরা একটা সিদ্ধান্ত হয় এমনকি একটা ছোট আমাদের মিটিং এর আলোচনা সভা আমরা করেছিলাম যে এটাকে রুখতে হবে তো আমরা এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে না আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে র্যালি করব কত সভা করবো অথবা উৎসব হয় তো সেই জায়গাতে আসলে এরকম ধরনের অপচেষ্টা কে রুখে দেওয়ার জন্য যে উদ্যোগটা নেওয়া হয়তো সেই উদ্যোগের আসলে মূল উদ্যোক্তা কিন্তু আসলে আমার বলা যেতে পারে ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি বা চলচ্চিত্র অঙ্গনের যে রাজ্যের আঞ্চলিক যারা কাজ করে তারাই তো এই যে একটা বড় আমাদের বড় বড় যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে রাজশাহী বা বাংলাদেশের যে চলচ্চিত্র বড় বড় মেকাররা আছে তারা কিন্তু এই বিষয়ে কোনো মুখ না খুললে বা রাজশাহীর স্থানীয় যারা চলচ্চিত্রকার বা চলচ্চিত্রের সাথে প্রেমিয়া তারাই কিন্তু আগে আসছিল এবং পরবর্তীতে সেখানে যুক্ত হয় অন্যান্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তো এই যে একটা ভূমিকা এখানে মূলধারার মূলধারার নির্মাতারা বা ঢাকার যারা বড় দাবি করে যারা মূলত আমাদের সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র অঙ্গনকে যারা এক কথায় নিয়ন্ত্রণ করে তারা কিন্তু এই বিষয়ে কোনো ধরনের তেমন কিন্তু ভূমিকা দেখা যায়নি কিন্তু স্থানীয়রাই কিন্তু সে ভূমিকা রেখেছে হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছেন যে তাদের ভূমিকাটা প্রথম দিক দিয়ে আসলে প্রথম দেখা যায়নি আসলে যে ঋত্বিক ঘটকের যে ভিটাটা ছিল সেটা যে ভাঙলা যে পায়তাটা চলছিল এটা কিন্তু খুব গোপনে কেননা তারাও জানতো যে হচ্ছে এটা ভাঙতে গেলে অনেক বাধা আসবে আমাদের বুকে এর জন্য তারা প্রথমে একটা ঘর ভাঙে পরবর্তীতে তারা আর একটা ঘর ভাঙে এভাবে গোপনে তারা ঘর ভাঙ্গা চাষ চলছিল এবং সব থেকে খারাপ লাগার বিষয় যে তারা ঘর ভেঙে ব্যারেজ বা সাইকেল স্ট্যান্ড তারা করার জন্য পায়তারা করছিল যে এত বড় একটি মেকার ফিল্ম মেকার বা বলি একজন মানুষ তার ঘর যে স্মৃতির যে জায়গাটা সেটা ভেঙে একটা সাইকেল তৈরি করা এটা আসলে খুব দুঃখজনক তো সেই সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা আসলে একটা আলোচনা করি যে হচ্ছে যে কেউ হোক এটাকে প্রতিরোধ করতে হবে এবং যে আমরা আমাদের যে কর্মশালা কর্মসূচি সেটা আমরা পালন করি বিভিন্ন পথসভা করি আমরা অথবা হচ্ছে আমরা হচ্ছে আমরা ওই বিভিন্ন জায়গাতে তাদেরকে অবগতি করি যে আসলে এটা ভেঙে ফেলেছে এবং এটা এটা রুখতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের ঢাকাতেও নক করে আসলে তারা কিন্তু প্রথম অবস্থায় জানতো না যে এটা ভেঙে ফেলা হচ্ছিল তার জন্য তারা আসলে উদ্যোগটা নিয়েছিল না পরবর্তী যেমন আমাদের যে উদ্যোগটা ছিল যে আমরা সবাকে জানানোর মাধ্যম দিয়ে অথবা সেটা বন্ধের মাধ্যম দিয়ে বা দ্বিতীয় অফিসে জানানো থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয় জানানো থেকে শুরু করে এই উদ্যোগটা আমরা প্রথমে গ্রহণ করি এর ফলে বিভিন্ন ন্যাশনাল চ্যানেল বা অন্য পত্রিকায় এই নিউজটা হয় আমরা যতদূর জানি এবং যতদূর জানি আমরা যে আন্তর্জাতিক ভাবে ভারত সহ বিভিন্ন দেশ থেকেও যে চলচ্চিত্র নির্মাতা তারা এই বিষয়ে বিবৃতি দেয় এবং এক পর্যায়ে এটাকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় জি 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 তো আমরা আসলে কথার প্রসঙ্গে আসলে সে বিষয়টা জেনে নিলাম তো এখন রাজশাহীতে মূলত আপনার মতো এরকম আরো নির্মাতা বা এডিটর কতগুলো আছে বা উত্তর এখন যারা কমার্শিয়ালি কাজ করে প্রফেশনালি কাজ করে এখন আমার জানা মতে দশ বারো জন হবে যারা প্রফেশনালি 
কাজ করছে এছাড়াও এখন আসলে তো বোঝা যায় না তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠান আমাদের নেই যেমন আমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে প্রকাশ বাংলা আমি এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি এখন আরো অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা অন্যভাবে কাজ করছে তো আসলে এখন যে বিষয়টা হয়ে গেছে আসলে ডিজিটাল যুগ হয়ে গেছে এখন এখানে তো একটা ফিল্ম এডিট করতে বা অন্য কিছু করতে কিছু তেমন প্রয়োজন হয় না ব্যক্তি উদ্যোগে নিজে শিখে নিজে কিন্তু করা যায় বা হচ্ছে এখন দেখছি আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে যে ইউটিউব বা অন্য অন্য জায়গাতে প্রচারের মাধ্যমে বিভিন্ন শর্ট ফিল্ম প্রচারের মাধ্যমে তারা আর্ন করছে তো তারা বলতে গেলে যে হচ্ছে মোটামুটি ভালো রাত্রিতে বেশ কিছু এডিটর রয়েছে যারা হচ্ছে ভালো ভালো এখন কাজ করছে আর এখন সত্যি কথা বলতে আমাদের রাত্রিতে কোনো প্রোডাকশন হাউস তেমন ভাবে নেই যেখানে আমরা ঢুকলে সব কিছু পাবো এরকম তেমন কোনো প্রোডাকশন হাউস নেই সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি কোথাও বলতে চাই যে আমরা প্রফেশনালি একদম কাজ করি এটাও আসলে মানে গ্রহণযোগ্যতা হবে না কেননা সবারই আমাদের আলাদা আলাদা স্টুডিও আলাদা আলাদা জায়গা আলাদা আলাদা জায়গা থেকে আমরা কাজ করছি কম্প্যাক্ট কোনো আসলে কাজ করছি না সেক্ষেত্রে আসলে কেপ প্রফেশনালি করছে কেপ প্রফেশনালি করছে না এটা আসলে বোঝা খুবই টাফ আসলে কাজ দেখে গা বোঝা যাবে যে হচ্ছে সে প্রফেশনালি করছে কিনা আমি এমনও দেখেছি স্টুডিও খুবই সুন্দর খুবই ভালো এবং কি থাকার মতন ভালো জায়গা কাজ করার অনেক সুবিধা আছে নিজেবিলের পরিবেশ সব কিছুই ভালো কিন্তু তারা যে এডিটিংটা করছে যে প্রোডাকশনটা করছে এটা দেখা যাচ্ছে যে ভালো হচ্ছে না বা প্রদর্শনালে হচ্ছে না এটার কারণ হচ্ছে তারা অল্প দিয়ে শিখেছে ভিডিও এডিটিং এবং কি তারা কাজ শুরু করে দিয়েছে ফলে ফিডব্যাক গুলো পাচ্ছে না যেমন একটা ভিডিওর পেছনে যদি আমি কাজ করতে চাই এডিটিং এর পেছনে তাহলে এখানে অনেকগুলো বিষয় থাকে যেমন আমাকে স্ক্রিপ্টটা ভালো করে বুঝতে হবে স্ক্রিপ্টটা বোঝার পরে আমাকে যে ডিরেক্টার ডিরেক্টারের অনুভবটা বুঝতে হবে আসলে সে কি চায় সে কিভাবে তার ফিল্মটাকে দেখতে চাই এটা আমাকে আগে বুঝতে হবে এডিটার এখানে এডিটার হিসেবে যেন আমাকে বুঝতে হবে এরপর আমাকে বিভিন্ন রকম ক্যামেরাম্যানের শর্ট গুলো দেখতে হবে যে একটা ক্যামেরাম্যান তার শর্টের মাধ্যম দিয়ে কিভাবে এই ফিল্মটাকে দেখাতে চেয়েছে হ্যাঁ একটা ডিরেক্টরের ভাবনা থেকে শুরু করে তার শর্টের মাধ্যমে সে কিভাবে এটাকে দেখাতে চেয়েছে এই বিষয়টা আমাদের আমাকে নিতে হবে কারণ একটা এডিটার শুধুমাত্র এডিটার একটা সব ভাবনাগুলোকে এক জায়গায় করে তাকে কাজ করতে হবে তারপরে দেখতে হবে যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এখানে কেমন শেষ পর্যায়ের দিকে চলে আসছি আমরা আসলে অনুষ্ঠানের একবারে শেষের দিকে চলে আসছি আসলে অনেক কথা জানার আছে অনেক কিছু বিষয় আসলে বোঝার আছে তবু আমরা অনেক কি আমরা অনেকটাই আসলে সময় পার করে ফেলেছি কথাই কথাই গল্প কথাই তো আমরা আবারও দর্শক শ্রোতাদেরকে জানাই আপনারা দেখছেন উত্তরের গল্প কথা আমাদের আজকের আলোচনা বিষয় কর্মজীবনের এপিটোপিট আসলে আমাদের উত্তরবঙ্গে যে চলচ্চিত্র আন্দোলন বা চলচ্চিত্র নির্মাণ নির্মাণের পেছনে যারা হাতে পরিবার বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে তাদের মতো একজন সহযোদ্ধা একজন যোদ্ধা আহমেদ মাহফুজ আজকে আমাদের সাথে আছেন অতিথি হিসাবে তার কাছ থেকে আমরা জানছিলাম যে তার জীবনের কিভাবে আসলে সে তো কর্মজীবনে সাথে রাজনৈতিক যে আমাদের আন্দোলনগুলো চলছে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি বিকাশে বা চলচ্চিত্র বিকাশে সে আন্দোলনগুলো সে কিভাবে ভূমিকা রাখছে সে বিষয়গুলো একটু আমরা জানছিলাম তো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে সে আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার যে এটা কর্ম হিসেবে আপনি যে নিয়েছেন তো আপনি এখানে পরিবার চালানোর ক্ষেত্রে যতটুকু আপনার প্রয়োজন সেই জিনিসটা আপনি কিভাবে কতটা এখান থেকে উপার্জন করতে পারছেন উপার্জনের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা আপনি কতটুকু সহায়ক ভূমিকা উপলব্ধ করছেন আপনি কর্ম আচ্ছা আমি একটু বলে দেখি যে আসলে ক্যামেরা পিছনে যারা কাজ করে আসলে তারা বলতে গেলে যে একটু অভাবের মধ্যে থাকে সবসময় সেই বললাম একটু অভাবের মধ্যে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে বেশ আমি ভালো আছি কারণ আসলে আমি শুধু এডিটিং করি না শুধু এডিটিং না এডিটিং আমার প্রফেশন হতে পারে আমি প্রফেশন একজন এডিটার হিসেবে কাজ করছি সব থেকে তো এক্ষেত্রেও আমি বলে রাখি যে আমি নিজেও ক্যামেরা কাজ করি এবং সেটা হচ্ছে নিজেও ডকুমেন্টি নির্মাণ করি তো সেক্ষেত্রে আমার মোটামুটিভাবে উপার্জনের বিষয়ে যদি বলতে চাই যে খুব একটা খারাপ না ভালোই যাচ্ছে এখন বর্তমানে কেননা শুধুমাত্র যদি এডিটিং এর বিষয়টা আমি বলতে চাই যে শুধু এডিটিং করে যদি কেউ কোনো অর্থ উপার্জন করতে চাই যে সেটা রাস্তায় এটা খুবই কম কেননা একটা ভিডিও এডিটিং করলে দেখা যাচ্ছে অর্থের পরিমাণটা খুবই কম আর এখানে তো আসলে কমার্শিয়াল কোনো কাজ হয় না এখানে আমরা সকের বছর তো সবাই কাজ করি তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শুধু এডিটিং করে যদি উপার্জন করতে চাই তাহলে এটা খুবই কম যেটা আসলে একটা পরিবার চালানোর জন্য আসলে খুবই কম সেক্ষেত্রে আমি নিজে ডকুমেন্টে নির্মাণ করি এমনকি এডিটিং করি এবং নিজেও ক্যামেরা চালাই তো একসাথে যদি তিনটা কাজ আমি করি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমি চলতে পারবো যে কাজ হচ্ছে আর বর্তমানে 
এখন আছে বিভিন্ন এনজিও রয়েছে বা বিভিন্ন রকম এনজিও তে বিভিন্ন রকম ডকুমেন্টারি বা তাদের যে এনজিও যে প্রজেক্ট গুলো রয়েছে এই প্রজেক্টের জন্য তারা বিভিন্ন রকম ডকুমেন্টারি তৈরি করে বা তথ্য চিত্র গুলো তৈরি করতে আসলে ডকুমেন্টারি তো না ডকুমেন্টারি হওয়ার জন্য সব ধরনের কাজ মিলে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি হয় তাদের যে কাজগুলো হয় সেটা এক প্রকার তথ্য চিত্র তো আমরা সেই কাজটা এখন করে যাচ্ছি বিভিন্ন রকম এনজিও এর সাথে কন্ট্যাক্ট করে তাদের যে তথ্য চিত্র গুলো এটা আমরা বানিয়ে দিচ্ছি মোটামুটি এভাবে কাজ করলে মোটামুটি ভাবে ভালোই আছি এমনকি অর্থ উপার্জন ভালোই হচ্ছে তো আসলে আমরা যদি একটু জানতে চাই যে যদি কোনো অনেকে আমাদের আজকে অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের তাদের ভেতরে আসলে নানা ধরনের আশা যেমন জাগা জাগবে ঠিক সেইভাবে হয়তো ভাববে যে আসলে আমাদের আসলে কিভাবে নিবে আসলে এক একজন মেন্টালিটি এক একরকম হতে পারে তো আমি আপনার কাছ থেকে আসলে একটু জানতে চাচ্ছি যারা নতুন আসলে এই লাইনে কাজ করছে বা কাজ করতে আগ্রহী তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি পরামর্শ দেবেন আপনার জীবনের বাস্তবতা থেকে আচ্ছা যদি আপনারা এরকম মন মাইন্ড হয় তাহলে তাদেরকে কিছু বলার নেই আর যদি মনে হয় যে না আমরা টোটালি ভিডিও নিয়ে থাকবো বা আমরা ফিল্ম নিয়ে থাকবো বা আমরা বিভিন্ন রকম ফিল্ম কাজ করবো বিভিন্ন রকম বড় ভাই রয়েছে আমাদের বিভিন্ন রকম রাত্রে এখন অনেক বড় ভাই রয়েছে যারা হচ্ছে ফিল্ম ফ্রিতে বা তাদের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের কোর্স করাবে বা শেখাবে সেই জায়গাটা রয়েছে রাত্রে এখনো সমস্যা হয়নি এখন তো আপনি যদি কাজ করতে চান যে বিভিন্ন রকম লোগো ডিজাইন বা আমি যদি বলতে চাই যে ইন্টারনেটের যুগে আমরা ঘরে বস থেকেই ভিডিও এডিটিং এর মাধ্যমে তুমি এখন ভালো জায়গায় ইনকাম করতে পারি আমরা যতদূর জানি যে রাজশাহী শহরের বা উত্তরবঙ্গের যে চলচ্চিত্র গুলো নির্মাণ হয় সেই নির্মাতারা আসলে এক ধরনের যদি খুব ভালো মানের কাজ করতে পারে তার কিন্তু আসলে এক ধরনের ইনকামও করছে বেশ ভালো একটা ইনকাম করছে যেমন ইউটিউব কন্টেন্টের আপনি কথা বলছিলেন ঠিক সেভাবে কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের ফেস্টিভ্যালে যে ছবি দেওয়ার মাধ্যম দিয়ে যে ইনকাম সোর্স একটা তার কিন্তু একটা সুযোগ আছে আসলে কাজের গুরুত্ব বা কাজের যে মান সে মানের উপর নির্ভর করবে যে সে আসলে কতটুকু তার জীবনে উপার্জনটা করতে পারবে সেটা দিয়ে তো আমি আমরা জানি যে রাজশাহী শহর থেকে আসলে বা উত্তরবঙ্গ থেকে অনেক চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করেছে যেমন আমরা একটা চলচ্চিত্র বলতেই পারি যে আয়না তৌকি সাইকের যে আয়না সেটা আন্তর্জাতিক মানের এবং আমাদের রয়েছে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা আমাদের শাহরিয়ার চয়ন তার চলচ্চিত্রগুলো বেশ যাচ্ছে তারপরে আমাদের একজন নারী উদ্যোগ নারী চলচ্চিত্র নির্মাতাও কিছু রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সুচি তো এরকম তাদের আসলে যে আন্তর্জাতিক মানের উত্তরবঙ্গ চলচ্চিত্র যে নন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মগুলো যেভাবে আপনার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিচরণ করছে সেই বিষয়টা আসলে কিভাবে সম্ভব বা কিভাবে যাচ্ছে আপনি যদি সেই বিষয়টি একটু বলতেন আচ্ছা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র এখন আমি আমি জানি যে অনেকে তৈরি করছে যেমন বলতে গেলে আপনি যার নাম নিলেন সাহাজিয়া চরণ সাহাজিয়া চরণকে ভাইকে আমি দেখে আসছি যে ভাই প্রায় পাঁচ বছর থেকে বা ছয় বছর থেকে উনি ভালো মানে ফ্রেম করে মানে ছয় বছর প্রায় ছয় বছর থেকে কিন্তু সে হচ্ছে বিভিন্ন রকম ফেস্টিভ্যাল অ্যাটেন্ড করছে প্রতি বছরে সে দুই চার তিনটা চারটা করে ফিল্ম তৈরি করছে এমনকি বিভিন্ন রকম ফেস্টিভ্যালে তিনি অ্যাটেন্ড করছে এমনকি আন্তর্জাতিক মানে ফেস্টিভ্যালে তিনি অ্যাটেন্ড করছে এমনকি সেখান থেকে ফিডব্যাক ভালো পাচ্ছে আমি দেখে আসছি এছাড়াও কাউকে ইসলাম আসে উনি তো 
বলে রাখি উনি দুই হাজার আট সাল থেকে আমাদের সাথে কিন্তু উনি কাজ শুরু করেছিল একসাথে এমনকি তার এডিটরও কিন্তু আমি ছিলাম তার মধ্যে একটা হচ্ছে ভলোযোগ গোলযোগ গোলযোগটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাবে চলচ্চিত্রের ফার্স্ট পুরস্কারও নিয়ে এসছে তো সেক্ষেত্রে বলবো যে হ্যাঁ এখন অনেকে আছে যারা তৈরি করছে ফিল্ম নিয়ে তৈরি তৈরি করছে এমনকি বিভিন্ন জায়গাতে তারা অ্যাওয়ার্ডও নিয়ে আসছে সেক্ষেত্রে বলবো যে রাজশাহীতে অনেক নির্মাতা রয়েছে যারা হচ্ছে এখন আন্তর্জাতিক ভাবে কাজ করছে তো তাদের জন্য শুভকামনা এবং কি যদি বলতে চাই যে হচ্ছে নতুন যারা আছে এরা যদি কাজ করতে চায় তো তাদের কথা বলতে যদি চাই তাহলে বলবো যে আসলে সত্যি শিখতে হবে আগে ফিল্ম আসলে কি হাতে করে শিখার বিষয় ফিল্ম আসলে বই পরে শিখার কোনো বিষয় না যে আমি বই পরে শিখবো তাহলে আসলে ফিল্ম নির্মাণ করা হবে না ফিল্ম নির্মাণ করতে হলে ফিল্মের সাথে থাকতে হবে বিভিন্ন শুটিংয়ে থাকতে হবে বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট পড়তে হবে বিভিন্ন গল্প পড়তে হবে তারপরে এটাকে আমি কিভাবে চিত্রায়ন করব আমি কিভাবে স্বপ্ন দেখতে চাই সেটা আর আর একটা কথা বলতে চাই যে ফিল্ম নির্মাণের প্রথম কাজই হচ্ছে স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্ন দেখতে হবে আপনাকে আপনি যদি স্বপ্ন না দেখতে পারেন তাহলে ফিল্ম নির্মাণ করতে পারবেন না একটা উদাহরণ আমি নিয়ে রাখি যদি আমি স্বপ্ন দেখবো যা কিভাবে যদি আমি স্বপ্নটা দেখা শুরু করি তাহলে যদি আমি স্বপ্ন দেখি চোখ বন্ধ করে যদি স্বপ্ন দেখি তাহলে প্রথমে দেখবো যে একজন ব্যক্তি বা দুজন যদি কথা বলে তাহলে কিভাবে কথা বলছে যেভাবে কথা বলছে ওটা আমার ডায়লগ হবে তারপরে তারা কি পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের কি পদে আছে যে যেটা পদে থাকবো তো আমাদের স্বপ্নও হবে তো এইভাবে তাকে আমি স্বপ্ন দেখতে হবে যে হচ্ছে স্বপ্নটা তাকে দেখতে হবে চোখ বন্ধ করে তার স্ক্রিপ্টের সাথে মিল করে তাকে আগে নিজেকে আগে ভিজুয়ালটা দেখতে হবে যদি সে ভিজুয়ালটা দেখতে পায় তাহলে সে ভালো একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হতে পারে জি আমরা আসলে এই পর্যায়ে একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা অনেক দর্শক শ্রোতা আমাদের সাথে যুক্ত আছে যারা আসলে আপনাদের এই ইয়েগুলো দেখছে এবং অনুপ্রাণিত হচ্ছে আর আমরা জানি যে আপনি আপনিও বেশ পরিচিত একটি মুখ যদিও আপনি ক্যামেরার পেছনে কাজ করেন সেভাবে হয়তো অনেকে আপনাকে নামে চেনে কিন্তু আপনি হয়তো চেহারাই চেনে না তবে যারা আজকে এই নাম দেখছে তারা হয়তো বা অনেকেই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং অনেকেই বিষয়টি দেখছে তো আমরা সেই জায়গা থেকে আসলে একটা বিষয় আমি আপনি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে রাজশাহী শহরে বা আমাদের যে চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণ হচ্ছে বা আপনি যেমন বলছিলেন যে চলচ্চিত্র শেখার বিষয় তো এই জায়গাতে আসলে আমাদের নতুনদের আসলে একটা জিনিস এর প্রবণতা আমরা জানি যে সবাই আসলে পরিচালক হতে চাই বা একজন নির্মাতা হিসাব হতে চাই কিন্তু আপনি এই যে বিষয়টা বললেন শেখার যে জায়গাটা একজন যদি আমি নিজেকে নির্মাতা মনে করি তা বা আমি একজন ডিরেক্টর দাবি করি তাহলে কিন্তু আসলে আমার শেখার কিন্তু জায়গাটা কমে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের যেটা মনে হয় যে আসলে পরিচয় দিলাম কিন্তু আমি আসলে কতটুকু আমি জানছি বা কতটুকু বুঝছি সেই জায়গা জায়গাটা তো আমরা এই ক্ষেত্রে একটা কিন্তু বেশ বড় ভূমিকা পালন করে সহযোগী যারা আপনার এডিটর বা সহযোগী যারা আপনার পরিচালক হিসেবে কাজ করে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করে বা সহযোগী হিসেবে কাজ করে তো এই জায়গাটা শেখার যে জায়গাটা এই ক্ষেত্রে এদের ভূমিকাটা কেমন যারা সহযোগী বা সহকারী হিসেবে কাজ করে বা কো আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করে হ্যাঁ তো এই জায়গাগুলো একটু যদি আপনি বলতেন যে আসলে তাদের মূল্যায়নটা কিভাবে রাজশাহীত হয় বা কিভাবে তারা শেখার যে জায়গাটা তারা কতটুকু শিখতে পারবে ক্যামেরাম্যান রাখতে হবে বিভিন্ন রকম লোক রাখতে হবে এভাবে কিন্তু একটা ফিল্মটা একটা টিম ওয়ার্ক আমি যদি কাজ করি তাহলে টিম ওয়ার্ক এর মাধ্যমে কাজ করতে হবে এখানে প্রত্যেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যেমন একজন আর্টিস্ট যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন করেই একজন লাইট ম্যানও গুরুত্বপূর্ণ যদি একটা লাইট ম্যান যদি ভালো না পাই তাহলে কিন্তু আমরা ফিল্মের কালার আমরা পাবো না সেক্ষেত্রে যদি আমি একজন ক্যামেরাম্যান যদি ভালো না পাই সেক্ষেত্রে আমরা ফুটেজ ভালো পাবো না আর সহকারী বলি যে সহকারীর ভূমিকা এখানে অনেক অনেক কেননা আসলে কাজ করে কিন্তু সহকারী যদি আমি বলি যে ক্যামেরা সহকারীর পেছনে যারা কাজ করছে সম্পূর্ণ জোগাড় থেকে শুরু করে টোটাল অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু ক্যামেরাম্যান থেকে করে ক্যামেরাম্যান সহকারী সেক্ষেত্রে বলবো যে তাদের ভূমিকা প্রচুর এমনকি তাদেরকে শিখতে হলে সহকারী হিসেবে আসলে প্রথমে কাজ করা শুরু করতে হবে আর আপনি যেসব বললেন যে হচ্ছে নিজেকে আসলে সবাই ইয়াভাবে দেখতে চাই যে ডিরেক্টর হিসেবে দেখতে চাই হ্যাঁ এটা ভালো এটা ভালো তবে ডিরেক্টর হিসেবে দেখার পূর্বে হচ্ছে তাকে শিখতে হবে 
আমরা কাজ করি যেমন ক্যামেরাতে একজন রয়েছে একজন রয়েছে যারা আমাকে হেল্প করছে ওকে আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে কাজ করছি আর রাস্তায় তার একটা বিষয় হচ্ছে যে আমি এভাবে অনেকে রয়েছে যারা হেল্প নেয় বা কল দিয়ে বলে যে বা বুদ্ধি পরামর্শ নেয় যে আমি এভাবে কাজ করতে চাই আমি কিভাবে কাজ করতে করবো এটা আসলে খুব ভালো দাদা আর যে কথা যে আপনি বললেন যে অনেকে আমাকে নামে চিনে কিন্তু আমাকে চেহারাই চিনে না আসলে সত্যি কথা যে আমার প্রথম লাইভ এটাই আমি এটা কোনো দিন লাইভে কোনো সময় যাইনি প্রথম লাইভ আমার এটাই এছাড়াও আমি কোনো বিশেষ করে ফিল্মের কোনো শোতে আমি আইটেম খুবই কম করি বিভিন্ন রকম বিভিন্ন প্রোডাকশন হাউসের যে বর্ষপূর্তি হয় বা বিভিন্ন রকম আর্টিস্টদের সমন্বয় হয় আমি আসলে এইসব জায়গাতে খুবই কম দেয় এর জন্য আমাকে অনেকে চেনেন না এবং সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে আমাকে একজন বলে যে আপনি আহমেদ মাহফুজকে চেনেন উনি ভালো কাজ করে ওনার বাসা হচ্ছে বিরোধপুরে উনি ভালো কাজ করে তা আমি তাকে বলি যে হ্যাঁ আমি তাকে চিনি এমনকি ওটা আমি আমি ওই ব্যক্তিটাই আমি আমার নাম তো আমি বলবো ভাই আপনি নাম অনেক শুনেছি আপনি তাকে এটা কিন্তু জীবন সবচেয়ে বড় পাওয়া এটা এটা মনে হয় একজন কারিগরের বা একজন নির্মাতার অনেক বড় একটা পাওয়া যে তাকে নামে চেনে তার প্রসঙ্গে তার সামনে আসে করছে কিন্তু তাকে চেনে না এটা কিন্তু অনেক বড় পাওয়া আমি অনেক জায়গায় শুনি যে এরকম যে বিনোদপুরে একজন কাজ করে না হয়তো বা নামও জানে না শুনে যে বিনোদপুরে একজন কাজ করে ফিল্মের আর আমাদের বাড়ির পাশে যেহেতু ক্যাম্পাস তার তো বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ি পাশে সেই সুবিধার্থে দেখা যাচ্ছে যে অনেক নাট্যকলা ডিপার্টমেন্টের জনজনের ডিপার্টমেন্টের অথবা বিভিন্ন টিচার হ্যাঁ তাদের সাথে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বা তাদের সাথে আমি কাজ করি এবং এখানে শেখার অনেক কিছু আছে আর ফিল্মে শেখার তো শেষ নেই যত দেখব তত শিখবো কেননা এক একটা ডিরেক্টরের ভাবনা এমন এক রকম আমাকে সব ডিরেক্টরের ভাবনা নিজেকে আয়ত্তে করতে হয় এমনকি তাদের সাথে চলতে হয় তো একটা কথা আমার মনে হয় যে যারা এডিট করে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আসলে এডিট একটা ধৈর্যের বিষয় ধৈর্য থাকতে হবে নিজে আমি যদি একটা এডিট করতে বসি তাহলে বলবো যে ডিরেক্টারের ভিউ থেকে শুরু করে সবকিছু আমাকে মেনটেন করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কি হবে টাইটেল কি হবে অ্যানিমেশন কি হবে টোটালটাই কিন্তু আমাকেই করতে হবে যদি কালার গ্রেডিং করে একটা টোটাল কম্প্যাক্ট একটা ভিডিও আমাকে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ভিডিওর বিষয়টা আসলে ধৈর্যের বিষয় ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে জি আপনার কাছে আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম যে এরকম আপনার কোনো ঘটনা আছে কিনা যে এডিট করতে বসেছেন রাত পার হয়ে যাচ্ছে খাবার জন্য বের হয়েছেন বা চা বা আড্ডা বা এই ধরনের কোনো যদি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে থাকে যে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে যাচ্ছেন পরে হয়তো বা কাজে ইয়ে ভুলে গেছেন যে আসলে আপনি খাওয়া দাওয়া হয় নাই রাত রাত জেগে কাজ করছেন এরকম কোনো ইতিহাস বা এরকম কোনো আপনার ইয়ে মনে আছে কিনা যদি আপনি যদি এরকম থেকে থাকে আপনি যদি দর্শকের শেয়ার করতেন আমি 
তখন কার একটা ঘটনা আমি তখন ছিলাম বরেন্দ্র প্রোডাকশন হাউসে কাজ করছিলাম ওখানে প্রোডাকশন হাউসে কাজ করতে করতে আমি মানে ফেস্টিভাল আমাদের সামনে পরের দিন হচ্ছে আমাদের শো চলবে হ্যাঁ এরকম একটা কাজ তো আমি দুই দিন আগে কাজটা শুরু করি মানে যে দিনটা চলবে তার দুই দিন আগে কাজটা শুরু করি মানে দুই দিন পরে কাজ হবে তো সেক্ষেত্রে আমি কাজটা শুরু করতে 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 এমন সময় হয়ে গেছে যে আর এক ঘন্টা পরে শোটা শুরু হবে হ্যাঁ সেই সময় আমি কাজটা দিয়েছি এখন এই দুই দিনের মধ্যে কোনো নাওয়া খাওয়া নাই কিচ্ছু নাই গোসল নাই কিচ্ছু নাই আমাকে প্রশাসন হাউসটা দিতে হবে আর আর একটা বিষয় আমি শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে এবার বছর দুয়েক আগে একটা কাজ হঠাৎ করে আমার কাছে কাজটা আসে সেটা হচ্ছে চার হাজার টাকার ভাইয়ের কাজ হ্যাঁ হঠাৎ করে আসে তো আমরা আমি এডিট করতে বসছি দুই দিন আগে আসলে ফেস্টিভালে সবাই ব্যস্ত ছিল চরণ ভাই ফেস্টিভাল তিনি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিল উনি ব্যস্ত ছিল সময় দিতে পারেনি আর তাছাড়া আমার হাতে কাজ ছিল এই ফেস্টিভালের কাজ ছিল তিনটা তিনটা কাজ ছিল তো আমি দুইটা কাজ কমপ্লিট করে দিয়েছি কিন্তু চরণ ভাইয়ের কাজটাই আমি করতে পারিনি তো সেক্ষেত্রে ভাই আসলো এসে আমরা কাজে বসছি সারা রাত কাজ করে এমন হলো যে হচ্ছে আমার অফিসে যে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেল মানে বিদ্যুৎ চলে গেছে কিন্তু আর এক ঘন্টা পরে শেষ প্রকার তিনি আসো হবে এক থেকে দেড় ঘন্টা পরে কাজ হয়ে গেছে মোটামুটি হয়ে গেছে কিন্তু আমি র্যান্ডার দিতে পারছি না বা ফাইনাল যে প্রোডাকশনটা এটা আমি বের করতে পারছি না তখন করলাম যে ওখান থেকে আমার চিঠিটা তুলে নিয়ে আমি চলে গেলাম আর এক অফিসে আর এক অফিসে গিয়ে ওখানে বিদ্যুৎ ছিল ওখানে গিয়ে বসে র্যান্ডার দিয়ে তারপরে তাকে ভিডিওটা দেওয়া হয় এবং কি যাওয়ার পথে আমাদের একটা বাইক ছিল বাইকটা চারজন ধরে কোনো কারণে হোক যে আমরা কাগজটা নিতে ভুলে গেছি এমনকি আমাদেরকে ধরে এমনকি ধরে তুলে নিয়ে চলে যাই জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার বিনোদপুর বাজারে আপনার আসলে এই কাজ করার পাশাপাশি বিনোদপুর সংলগ্ন কোন এলাকাতে আপনি খুব আড্ডা দেন বা আপনি পরিচিত কোন জায়গা আছে যেখানে আপনি আসলে আপনাকে চেনে বা আপনি ম্যাক্সিমাম সময় আপনি কাটে কোনো চায়ের দোকান বা কোনো জায়গা এরকম কোন জায়গা হ্যাঁ এরকম জায়গা আছে আসলে আমার যে জায়গাটা হ্যাঁ আমার যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে আমরা ক্যাম্পাসের মধ্যে প্রতি যখন স্বাভাবিক অবস্থা এখন তো লকডাউন চলছে যখন স্বাভাবিক অবস্থা হতো তখন আমরা কাজের ফাঁকে বিনোদপুরের চায়ের দোকান আছে আমরা ওখানে আমরা কয়েকজন মিলে এক জায়গাতে বসে এমনকি সবাই মিলে সন্ধ্যার পরে আমরা হচ্ছে যদি কাজ না থাকে তাহলে ক্যাম্পাসের মধ্যে একটা রাউন্ড দিয়ে আছে মানে বলতে গেলে বিনোদপুর গেট দিয়ে ঢুকে গোটা ক্যাম্পাস থেকে ঘুরে আবার বিনোদপুর গেট দিয়ে বাড়িয়ে দেয় আমরা এরকম হাঁটাহাটি করি আর বিশেষ করে আড্ডা দেওয়ার জায়গা তেমন কোনো কিছু নেই আমার রুমেই অনেকে আসে অনেকে এসে এখানে আড্ডা দেয় মানে আমার যে কোনো কাজের জায়গাটা এখানে যদি কাজ না থাকে তাহলে প্রায় টাইম আমরা বসে থাকি এখানে আড্ডা দেয় এখানে ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করি বা অন্য অন্য বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করি এভাবে আমাদের আসলে সময়টা কেটে যাচ্ছে আর আর একটা বিষয় যে এখানে আসলে অনেকজন আসে বলতে গেলে অনেক গুণী মানুষও আসে আর আমি তো কিছু কিছু সরকারি কাজও করি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোনো সময় ডিসি মাঝে মাঝে এসছে আমার কাজের জন্য অথবা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আমি বিভাগীয় কমিশনার কাজ করলাম ওখানে দেখা যাচ্ছে এডিশনাল কমিশনার যিনি আছে উনিও আসে তারপরে এরকম আমি কাজ করি আমি পাইলট ভাইয়ের একটা কাজ করেছি সাদাত মাসুদ পাইলট ভাইয়ের একটা কাজ ছোট কাজ করে দিয়েছিলাম পাইলট ভাই এসছে এভাবে দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি রাত্রি শহরের যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি মোটামুটি সবাই আছে এবং কি সবাই কাজ আমি করি আচ্ছা তো একটা অ্যাজ এ এডিটর আপনার তো অনেক বিষয় খেয়াল করে কাজ করতে হয় বা গ্রাফিক্সের কাজও আপনাকে মোটামুটি করতে হয় তো এই কাজ করতে গিয়ে আপনার যে মানসিক প্রেশার এই প্রেশার আসলে দূর করার জন্য আপনাকে রিফ্রেশমেন্টের প্রয়োজনতা কতটুকু মনে মনে করেন একজন এডিটর হিসাবে এবং সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় মানে ঘোরা বা ইয়া হওয়ার মানে মাথা ফ্রেশ করার জন্য বা ইয়া করার জন্য এই ধরনের কি ধরনের কাজ করার মানে কতটুকু সময় বা কিভাবে আপনি রিফ্রেশ করেন আপনি নিজেকে আমি একটা পরিচালকের কাছে শিখেছিলাম যারা বলতে হয় কাউকে দেখলাম তার কাছ থেকে শিখেছিলাম ভাই কোনো চাপ নেওয়া যাবে না কাজ করবো ফ্রি হবে কেননা ক্রেডিট কাজ করতে গেলে আপনাকে ফ্রি হতেই হবে এমনকি মাইন্ড ফ্রেশ দেখে কাজ করতে হবে আমরা একটা ঘটনা শেয়ার করি 
আমরা একটা কাজ করি মানে একটা এনজিও এর কাজ করতে যাই করতে যাওয়ার পরে হয় কি যে রাত অনেক হয়েছে একটা বেজে গেছে আমরা ভালো লাগছে না কাজ করতে ভালো লাগছে না আমি বললাম যে কি করা যায় আমি বললাম চলেন আমরা তাহলে ধরি যে আমরা রাতে বের হয়ে গেলাম রাত একটা বাজে আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরতে 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 রেল স্টেশনে চলে গেলাম রেল স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে ঘুরতে ঘুরতে আবার চলে আসলাম হয়তো ভবজাতে ভবজাতে আবার দাঁড়াচ্ছে যে ঘুরে ঘুরে বিরত করে চলে আসলাম এইভাবে আমরা দাঁড়াচ্ছে আনন্দ করি তিন চারজন মিলে আমরা আনন্দ করি এমন কি ঘোরা ঘুরি করি আমাদের কোনো কিছুই নেই মানে আমাদের এমন মনে হয় যে যখন আমাদের ভালো লাগছে না কাজ করতে ভালো লাগছে না আমরা ইচ্ছা মতন ঘোরা ঘুরে করি আবার দাঁড়াচ্ছে গল্প করছি বা একটু বাইরে গিয়ে হাঁকা হাঁকি করছি যে পরবর্তীতে আবার এসে কাজে করছি আসলে কাজটা করতে গেলে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যেটা বলে আমরা একঘেয়ে হয়ে যাই যদি একঘেয়ে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কাজটা আসলে ভালো হবে না কেননা আপনি এখন এক মাইন্ডে দেখছেন ভিডিওটা আপনি দশ মিনিট বাইরে ঘুরে আসেন বা বিশ মিনিট বাইরে ঘুরে আসেন মন্ত্রী ধর্মের স্পেস হয়ে যায় তারপরে এসে যখন ভিডিওটা দেখবেন তখন আপনার ল্যাকিং হয়ে যাবে আমরা এটা করি হচ্ছে এক সময় যে যখন কাজটা আমরা সম্পূর্ণটা হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পরে আমরা রাইন্ডার দেবো তার আগে হচ্ছে আমরা একবার দেখে নিই দেখে নেওয়ার পরে রাইন্ডারটা না দিয়ে আমরা হচ্ছে একটু ঘুরে ঘুরে করি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা সবার সাথে গল্প তল্প করে পরবর্তী এসে আবার দেখি যে ভিডিওটা আসলে একই মাইন্ডে আমার ভিডিওটা কেমন লাগছে যদি মনে হয় যে না এখানে একটু লাইকিং সচেতনতা ঠিক করি যদি মনে হয় যে না মোটামুটি ভাবে ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে আমরা ফাইনাল রাইন্ডার দিয়ে ফেলি আমার কথা হচ্ছে যদি আপনি ভিডিওটা আউটপুট দিতে চান আর যেহেতু আমাদের রাজশাহীতে কমার্শিয়াল জায়গা না যে দিতেই হবে আর কোনো র্যান্ডার দিতেই হবে জলদি এমনকি এইটার পরে আর একটা কাজ করতে হবে এরকম কোনো বাধ্য বাধ্যতা নেই তো যদি আপনি কাজ করতে চান তাহলে আপনি এমন করতে পারেন যে হচ্ছে র্যান্ডার দেওয়ার আগে একটু ফ্রেশ মনে আর একবার দেখেন দেখে দেখেন যে কোথায় ল্যাকিং আছে তারপরে আপনি র্যান্ডার দেন আর রাজশাহী তার একটা সময় যে আপনি অনেক বড় ভাই আছে আপনার যদি মনে হয় যে না আমার ফিল্মটা কেমন হলো ফেস্টিভালে দিব বা অন্য জায়গাতে দিব বা হচ্ছে निर्मता हिसाब से তো এখন আমি যে বিষয়ে জানতে চাচ্ছি যদি কেউ ধরেন একদম প্রাইমারি লেভেলে যদি কেউ এডিটিং করতে আগ্রহী হয় যে কিছুই জানে না তাকে আসলে হাতে খড়ি হিসাবে বা আপনি ইয়াভাবে কি ধরনের আপনি আসলে তাকে পরামর্শ দিবেন যে তার এই এডিটিং হিসাবে এডিটর হিসাবে কাজ শুরু করার জন্য কি ধরনের কাজগুলো তাকে প্রাইমারি জানা লাগবে আচ্ছা এডিটিং এর কাজটা একটু বলবো যে একটু ডিফারেন্ট কেননা হচ্ছে আপনি যদি এডিটর হিসাবে থাকবেন তাহলে আমি আপনি আগেই বললাম যে সবকিছু আপনাকে জানতে হবে আপনি স্ক্রিপ্ট রাইটার স্ক্রিপ্ট লিখে দিলেন কিন্তু আপনাকে শর্ট সম্পর্কে না জানলে চলবে তারপরে আপনি মনে করেন যে একজন ভালো মানে আর্টিস্ট লাইফ ম্যান আপনাকে দেখা এডিটিং সম্পর্কে না জানলে কিন্তু তিনটা বিষয় খুব জরুরি একটা হচ্ছে ক্যামেরা এডিটিং আর ডিরেকশন এই তিনটা বিষয় আসলে একটু ধরে এই তিনটা সমন্বয় কিন্তু একটা ফিল্ম মানে মেনলি তৈরি হয় এই তিনটা বিষয় আপনাকে জানতে হবে একটা ক্যামেরাম্যানকে অবশ্যই এডিট সম্পর্কে সেন্স রাখতে হবে এমনকি ডিরেকশন ডিরেকশন সম্পর্কে সেন্স রাখতে হবে তেমন একজন ডিরেক্টরকেও কিন্তু এডিট সম্পর্কে সেন্স রাখতে হবে এমনকি ক্যামেরা সম্পর্কে তাকে সেন্স রাখতে হবে সেইভাবে যদি বলতে চাই একটা এডিটরকেও ডিরেকশন সম্পর্কে সেন্স রাখতে হবে ক্যামেরা সম্পর্কে তাকে সেন্স রাখতে হবে ক্যামেরা ফ্রেম সম্পর্কে তাকে জানতে হবে তো সেক্ষেত্রে যদি কেউ এডিট শিখতে যায় তাহলে আমি অবশ্যই বলবো তাকে এই তিনটা বিষয় অবশ্যই জানতে হবে কেননা আপনি সর্বোপরি মানে যেটা জানতেই হবে সেটা হচ্ছে ক্যামেরা ফ্রেম সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে ক্যামেরা কি কোয়ালিটি ক্যামেরা যদি আপনি না চালাতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ক্যামেরার কিছু অ্যাঙ্গেল আছে ক্যামেরার কিছু শর্ট আছে বা ক্যামেরাতে কি বোঝাচ্ছে হ্যাঁ ক্যামেরা দ্বারা ক্যামেরা ফ্রেম দ্বারা বা ক্যামেরা শর্ট দ্বারা এখন বর্তমান অবস্থা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এগুলো বোঝানোর জন্য তাকে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলগুলো তাকে হবে এটা জানা তার বাধ্যতামূলক এডিটর হিসেবে তাকে এটা জানতে হবে সেক্ষেত্রে বলবো যদি কেউ প্রথমে কাজ শিখতে চায় তাহলে স্বাগতম সে আসুক কাজ করতে আসুক তবে আসলে কাজের মাধ্যম দিয়ে এগুলো শিখতে পারবে তবে তাকে শিখতে হলে প্রথমে ক্যামেরার বিষয়গুলো আমি যদি শিখাতে চাই তাহলে শিখাবো কেননা আমি তাকে ইনস্টল দেওয়া শিখাইলাম সে হচ্ছে ইনস্টল দেওয়া শিখলো কিন্তু সে কাজ করতে পারবে না বা প্রফেশনালি কাজ করতে পারবে না তাকে আমি সফটওয়্যার কাজ সফটওয়্যারের যে কাজটা এসে এটা আমি শিখিয়ে দিতে পারবো কিন্তু সে প্রফেশনালি কোনো কাজ করতে পারবে না হয়তো বা সফটওয়্যার জানার ক্ষেত্রে সে কাজটা শিখতে পারবে 
প্রফেশনালি কাজ করতে গেলে আপনাকে তিনটা থেকে তিনটা শিখতে হবে তিনটা না শিখলে আপনি প্রফেশনালি কোনো সময় কাজ করতে পারবেন না প্রফেশনালি তো আমি জায়গাটা পড়ে আমি 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 যে কথাটা বলছি জনাব বাহমুদ আমি যে কথাটা বলছি সেটা আসলে প্রফেশনালি তো আমি জায়গাটা না আমি বলছি যে একজন যদি এডিট কেউ করতে যায় একদম যারা কিছুই জানে যার কোনো সেন্স নাই সে যদি এডিটিং এর লাইনে আসতে চায় সে ক্ষেত্রে তাকে প্রাইমারি কোন মানে কোন বেসিক জায়গাগুলো তাকে জানা লাগবে মানে কোন বিষয়গুলো তাকে একদম প্রথমের দিকে জানা লাগবে বা কোন জায়গাগুলো তাকে আসলে প্রথমে তাকে ঘাটাঘাটির যে জায়গা অনেকে আসে তো সেখানে আগে ঘাটতে হয় এই এই ঘাটাঘাটির জায়গাগুলো আসলে সে কোন কোন বিষয়গুলো ঘাটবে বা কোন কোন বিষয়গুলো জানা তার প্রবল আগ্রহ জন্মাতে হবে সেই জায়গাটা একটু যদি জানতাম আচ্ছা ক্যামেরা এডিটিং শেখার জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে ধৈর্য ধৈর্যটা থাকতে হবে ধৈর্য ধরে তাকে শিখতে হবে আমি আমি এই বিষয়ে আমি এই বিষয়টা আসলে জানতে চাচ্ছিলাম सफ्टवेयर प्रयोजनिंग भलो चले चेस्टा कर उत्तरबंग चलचित्र निर्माण पिछले जरा क्या कर ठीक सरकम एक व्यक्ति डकुमेंट्री निर्मता और भिडियो एडिटर आहमेद महफुज ताके आज के अतिथि हिसाब से नहीं एसे कथा बार जाना चेषा करीवन एपिटोपिट आसले मानसिक प्रति मानुषर कर्मजीवन एक भलो दिक खराब दिक मंद दिक सबधरण दिक ही था कारण एक जो सब कुछ मिले मानुष तो ठीक सरकम भाव प्रति जिन ही एपिटोपिट थे से एपिटोपिट गो जा चेषा कर लम भलो लगा मंद लगा तर विभिन्न अनुभूति गुलाब तुम्हें धरार चेषा कर तो जरा आसले अनुष्ठान धर्ज सहकार देखें तक के बोलते चाहिए आज के हतोबा अनेक अनुप्रेरणा जन्मा चलचित्र रूपरे डकुमेंट्री फिल्म निर्माण रूपरे एडिटिंग विभिन्न विषय तर आग्रह जन्माते परे तो जैगाते जतटुकू पालम आहमेद महफुज भाईर का जाना चेषा कर लापन जगहगुलो पोक्त कर चेषा कर भाई एकदम शेष पर्यटन आंदोलन चलते उत्तर बंग सांस्कृतिक विकास चलचित्र विकेंद्रीकरण जैसे अपना कतटुकू आसले सफल हो आगामी कत दूर और जो पे सफलता कत दूर आसते कत समय लगते आंदोलन धारा देखे अपना कि मना है से विषय चाची खूब संक्षेप मोटामुटी भाव कर संगठन 
ব্যানারে কাজ করছে তো আমি বলবো যে চিলড্রেন সেন্স সোসাইটি কাজ করেছে একসময় ভালো কাজ এখনো করছে এছাড়া রাজশাহী সেন্স সোসাইটি আছে যে ত্রিভাগ সেন্স সোসাইটি বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ তারপরে বরেন্দ্র চলচ্চিত্র সংসদ আছে তো মোটামুটি ভাবে রাজশাহীতে এখন ফিল্ম নিয়ে অনেকে কাজ করছে অনেকভাবে কাজ করছে তো সেক্ষেত্রে বলবো যে আমার মনে হয় যে ফিল্মের তেমন কোনো ঘাটতি রাজশাহীতে দেখছি না কেননা এখন সবাই ফিল্ম নিয়ে খুবই আগ্রহ এছাড়াও বিভিন্ন রকম প্রোডাকশন হাউস তৈরি হয়েছে যারা মোটামুটি ভাবে এখন কাজ করছে ফিল্ম নিয়ে তো সেক্ষেত্রে রাজশাহীতে মোটামুটি জায়গাতে এখন মানে ভালো অবস্থানে আছে আর আরেকটা কথা বলতে হয় যে ঢাকার বাইরে যদি আমি ফিল্মের কথা চিন্তা করি তাহলে রাজশাহীর কথা মানে ফেলার মতো না আন্দোলন করছি আপনারা আছেন ফিল্ম সোসাইটির সাথে জড়িত হন ফিল্ম নিয়ে কাজ করেন এটাই ওকে ধন্যবাদ আমরা আসলে আজকে উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের আমরা বিশেষ আয়োজন ঈদ ঈদের বিশেষ আয়োজন উত্তরের গল্প কথা আমরা আজ ছিলাম আমরা জানছিলাম আজকের আলোচ্য বিষয় যেটা আমাদের কর্মজীবনের এপিটপিট আমাদের এই কর্মজীবনের এপিটপিটে আসলে আমরা জানার চেষ্টা করেছি আহমেদ মাহফুজের একজন ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাতা এবং আপনার এডিট ভিডিও এডিটর তার জীবনের কর্মজীবনের নানা দিক আমরা আজকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা জানি না আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি উত্তরবঙ্গের যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা চলচ্চিত্র যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের আমরা বিষয়গুলো তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি এবং আমরা আশা করছি যে তারা যে বিষয়টি আন্দোলন করে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে এবং উত্তরবঙ্গের যে কর্মযজ্ঞ চলছে আসলে চলচ্চিত্র নির্মাণের এবং বাংলাদেশের প্রথম কমিউনিটি চলচ্চিত্র উত্তর প্রত্যাবর্তন অলরেডি উত্তরবঙ্গে নির্মিত হয়ে গেছে এবং আমরা যতদূর জানি আহসান কবি লিটন তিনি নতুন আইটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠা চালাচ্ছেন এবং আশা করি খুব অল্প সময়ের ভিতরে হয়তো তিনি সফল হবেন এবং তার নতুন চলচ্চিত্র আমরা পাবো কমেডি ফিল্ম পাবো তো এই ছাড়াও এরকম নানা নির্মাতা এবং কলা কৌশলী উত্তরবঙ্গতে উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠা চালাচ্ছে তাদের চলচ্চিত্র বিকাশের জন্য আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্র অঙ্গন সহ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র অঙ্গনে তারা ভূমিকা রাখছে তো আমরা সেই আন্দোলনকে সাধুবাদ জানাই এবং তাদের সাথে একতা ঘোষণা করছি তো এবং আমরা আবারও হয়তো বা কোনো চলচ্চিত্র অঙ্গনের সাথে জড়িত যারা ব্যক্তি আছে তাদেরকে আমরা নিয়ে হয়তো বা আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনায় আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আমি সামির আলম শাওন ধন্যবাদ সকলকে শুভরাত্রি